ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற சப்ஜெக்ட் என்னென்னா பாலிடெக்னிக்கில் டிசைன் ஆஃப் மிஷின் எலமெண்ட் யூனிட் ஃபைவ் லிவர் 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 வந்து எல்லாருக்கும் தெரியும் லி லிவர் எதுக்காண்டி யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு பொருளை ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு நகர்த்துறதுக்கு அது மேலேருந்து தூக்குவாங்க சைட்லேயும் நகர்த்திட்டு போகலாம் லிவர்னால் கிரெயின் வேறு எதுவும் இல்லை மொத்தம் மூணு விதமான லிவர் இருக்குது என்னென்ன லிவர்னா ஹேண்ட் லிவர் ஃபுட் லிவர் கிராங்கடு லிவர் நான் வீடியோ எப்படி போடுறேன்னா ஒவ்வொரு லிவரையும் தனித்தனியாக போடுறேன் யூனிட் ஃபைவில் வந்து லிவரும் இருக்குது கியரும் இருக்குது ஆனால் கியர் வந்து கொஞ்சம் இது லிவரை படிச்சுக்கோங்க லியரில் என்ன மூணு இருக்குது எப்படி சார் ஈஸின்னு சொல்கிறீங்கன்னா ஹேண்ட் லிவரும் ஃபுட் லிவரும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் ஒரே ஒரு ஸ்டெப்பு தான் மாறும் ஹேண்ட் லிவரும் ஃபுட் லிவரும் ஒரே மாதிரி தான் வரும் ஒரே ஒரு ஸ்டெப்பு மாறும் கிராங்கடு லிவர் இதில் ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் சம்மும் வரும் இதில் எத்தனை ஸ்டெப்ஸ் இருக்குன்னா வெறும் மூணு ஸ்டெப்பு தான் நம்ம டிசைன் ஆஃப் மிஷின் இந்த மாதிரிலாம் மொத்தம் அஞ்சு யூனிட்டு அதில் வந்து ஃபஸ்ட் யூனிட்டில் வந்து எட்டு ஸ்டெப்பு ரெண்டாவது யூனிட்டில் பத்து ஸ்டெப்பு மூணாவது யூனிட்டில் பத்து ஸ்டெப்பு நாலாவது யூனிட்டில் ஏழு ஸ்டெப்பாக அஞ்சாம் ஸ்டெப்பில் வந்து அஞ்சாம் யூனிட்டில் வந்து வெறும் மூணே மூணு ஸ்டெப்பு தான் அந்த மூணு ஸ்டெப்பு ரொம்ப ஈஸி அதில் வர ஃபார்முலா வந்து ஏற்கனவே நீங்கள் ரெண்டாவது யூனிட்டில் யூஸ் பண்ண ஃபார்முலா தான் இருக்கும் அதனால் நீங்கள் கன்ஃபியூஸ் ஆகிக்க வேண்டாம் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு யூனிட் பார்க்க போகிறோம் ஹே சாரி ஃபஸ்ட்டு இது ஸ்டெப் மெத்தடு பார்க்க போகிறோம் ஹேண்ட் லிவர் மொத்தம் மூணு மெத்தட் இருக்குது ஹேண்ட் லிவர் மெத்தட் ஃபுட் லிவர் கிராங்கட் லிவர் அதில் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது வந்து ஹேண்ட் லிவர் ஹேண்ட் லிவர் சம் பார்க்க போகிறதுக்கு முன்னாடி அதோடைய என்னென்ன யூ சிம்பிள்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்துக்கணும் என்னென்ன சிம்பிள்ஸ் ஹேண்ட் லிவரில் கொஸ்டினில் கிவன் டேட்டாவில் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா பி லோடு எல் லென்த் ஆஃப் ஃபார்மு டிஎல் திக்னஸ் ஆஃப் லிவர் பிஎல் வித் ஆஃப் லிவர் டி பர்மிசிபிள் ஸ்டேஸ் எஸ் ஃபார் சாஃப்ட் மெட்டீரியல் சிக்மா பி பெர்மிசிபிள் பெண்டிங் ஸ்ட்ரெஸ் ஃபார் லிவர் மெட்டீரியல் டி டயாமீட்ரு பிஆர் டபுள்யூனா வித்து ஹச்ஆர்டினா திக்னஸ் சிம்பிள் கிவன் டேட்டா தான் பீனா லோடு எல்லுனா லென்த்தா ஃபார்மு லிவராமு டிஎல்னா திக்னஸ் பிஎல்னா வித் டவுனா பெர்மிசிபிள் ஸ்டேஸ் எஸ் ஃபார் சாஃப்ட் மெட்டீரியல் சிக்மா பீனா பெர்மிசிபிள் பெண்டிங் ஸ்ட்ரெஸ் ஃபார் லிவர் மெட்டீரியல் டீனா டயாமீட்ரு பிஆர் டபுள்யூனா வித் ஹச்ஆர்டினா திக்னஸ் இப்போ சம்மில் பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு கிவன் டேட்டா கொடுத்துருக்கான் என்ன கிவன் டேட்டா டிசைன் ஏ ஹேண்ட் லிவர் ஆஃப் ரெக்டாங்குலர் செக்ஷன் சப்ஜெக்டட் டு ஏ மேக்ஸிமம் லோடு பி டூ ஃபிஃப்டி நியூட்டன் அண்ட் எண்ட் ஆஃப் மொமெண்ட் ஏரியா ஆம் ஒன் பாயிண்ட் டூ மீட்டர் லென்த்து கொடுத்துருக்காங்க த திக்னஸ் ஆஃப் த லிவர் இஸ் கான்ஸ்டன்ட் அண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ செவன் ஃபைவ் டைம்ஸ் வித் த வித் லிவர் நியர் த பாஸ் பெர்மிசிபிள் ஸ்டேஸ் ஃபார் த சாஃப்ட் மெட்டீரியல் ஃபார்ட்டி நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயர் அது பெர்மிசிபிள் பெண்டிங் ஸ்டேஸ் ஃபார் இயர் லிவர் மெட்டீரியல் இஸ் எயிட்டீன் நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயர் இப்போ கிவன் டேட்டா பாருங்கள் லோடு பி வந்து டூ ஃபிஃப்டி நியூட்டனுக்கு கொடுத்துட்டான் லென்த் ஆஃப் லிவர் ஆம் எல் சிக்வல் டூ ஒன் பாயிண்ட் டூ சிக்வல் டூ ஒன் பாயிண்ட் டூ இன்ட்டு டென் பவர் த்ரீ ஆயிரத்தி இரநூறு எம்எம் திக்னஸ் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் டைம்ஸ் ஆஃப் வித் ஆஃப் லிவர்னு கொடுத்துருக்கான் இங்கே பாருங்களேன் திக்னஸ்ங்கிறது ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ செவன் டைம்ஸ் ஆஃப் வித் ஆஃப் அதான் டி சிக்வல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ செவன் பி எல்லுங்கிறது லிவர் அதனால் டிஎல் சிக்வல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ செவன் ஃபைவ் பிஎல் பெர்மிசிபிள் ஸ்டேஸ் ஃபர்ஸ் ஃபார் சாஃப்ட் மெட்டீரியல் டவு சிக்வல் டு ஃபார்ட்டி நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயர் பெர்மிசிபிள் பெண்டிங் ஸ்ட்ரெஸ் ஃபார் லிவர் மெட்டீரியல் சிக்மா பி சிக்வல் டு எயிட்டி நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயர் கொடுத்துட்டாங்களா கிவன் டேட்டா இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா டு ஃபைண்ட் போட்டுக்கிட்டு டிசைன் த ஹேண்ட் லிவர் சொல்யூஷன் ஸ்டெப் ஒன் டு ஃபைண்ட் டேமேஜ் ஆஃப் சுமால் சாஃப்ட் இன் த பாஸ் ஃபஸ்ட்டு வந்து சுமால் டி கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஃபார்முலா என்ன சிம்பிள் ஃபார்முலா எம்டிஆர் டி சிக்வல் டு பிஎல் எம்டிஆர் டினா சிக்வல் டு பிஎல்னு சொல்லிட்டோமா இப்போ லோடு பி வந்து டூ ஃபிஃப்டி நியூ நியூட்டன்னு தெரியும் லென்த்து வந்து டுவெல் மீட்டரில் கொடுத்துருக்காங்க அதை எம்எம்மா மாற்றிக்கிட்டோம்னா ஆயிரத்தி இரநூறு எம்எம் மாற்றிக்கிட்டோம்னா எம் முப்பதாயிரம் சிக்வல் சாரி மூணு லட்சம் த்ரீ டபுள் ஜீரோ ட்ரிபிள் ஜீரோ நியூட்டன் பேர் எம்எம் ஸ்கொயர் ஆன்சர் வருது அதுக்கடவே ஃபார்முலா இப்போ சப்ஜெக்ட் பண்ண போகிறோம் இதுதான் ஃபார்முலா இது வந்து எம்டி கண்டுபிடிக்கிறதுக்காண்டி ஃபார்முலா என்னென்னா ஏழு புள்ளி இருபத்தி மூணு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நம்ம ரெண்டாயிரம் யூனிட் யூஸ் பண்ண ஃபார்முலா தான் எம்டி சிக்வல் டு பை பை சிக்ஸ்டின் டி கியூப் டவு தான் இல்லை ட
இந்த அந்த அஞ்சு புள்ளி பதினாறில் முப்பதுலேருந்து முப்பத்தெட்டு குள்ளே முப்பத்தஞ்சு இருக்குது அந்த வித்து பத்து இடத்துல எழுதிட்டோம் ஹைட் எட்டு இடத்துல எழுதிட்டோம் அவ்வளோதான் மொக்க விஷயந்தான் பாருங்கள் பிஎஸ்ஜி அஞ்சு புள்ளி பதினாறில் டயமீட்ரு முப்பத்தஞ்சு அந்த டேபிளை பார்த்து அப்படியே எழுதிட்டோம் ஐ சிக்கோல்டு எல் பை டூ லென்த்து கேபிட்டல் எல் சிக்கோல்டு சும்மா எல் பை டூவு இதை கண்டுபிடிச்சோம்னா இந்த வேல்யூ இல்லை வந்து எல் வந்து என்னென்னு வச்சுக்கணும்னா த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் டி காமன் இது கொஞ்சம் எல்லோரும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் பார்த்துக்கோங்க லென்த் ஆஃப் கீ பெரிய ஆகி கண்டுபிடிக்கும் போது எல் பை டூ போடுவோம் அப்போ எல்லோட வேல்யூ என்னென்னா த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் டி தான் இதில் உள்ள எல்லா சமுக்குமே அதனால் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் இந்த டி முப்பத்தஞ்சு பை டூன்னு போட்டோம்னா அதான் லென்த் ஆஃப் கீ அறுபத்தொன்னு மீட்டர் அடுத்த ரெண்டாவது ஸ்டெப்பு அதுக்கு மாதிரி டிசைன் ஆஃப் பாஸ் அதுக்கு திக்னஸ் கண்டுபிடிக்கணும் சிம்பிள் சிம்பிள் ஃபார்முலா தான் டிபி ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ இன்டு டி எல்பி லென்த்து அப்புறம் அவுட்டர் டயமீட்ரு டிஓபி ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டி அதை கண்டுபிடிச்சிடுவோம் ரெண்டாவது ஸ்டெப் என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம் டி ஒன்று ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் என்ன டி கண்டுபிடிச்சோம் ரெண்டாவது ஸ்டெப்பில் டி ஒன்று ஃபார்முலா என்ன இதான் ஃபார்முலா எம் டி ஒன் சிக்கோல்டு பை பை சிக்ஸ்டீன் டி ஒன் க்யூப் டவ் ஏழு புள்ளி இருபத்தி மூணில் இருக்கும் ஆனால் இங்கே டி இருக்கும் இங்கே டி ஒன்று இருக்குது அவ்வளோதான் இங்கே எம் டி ஒன்று கண்டுபிடிக்க ஃபார்முலா என்னென்னா பி டாட் ரூட் ஆஃப் எல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயரு பி தெரியும் எல் தெரியும் எக்ஸு தெரியாது அதனால் எக்ஸை வந்து அஷ்யூம் பண்ணிக்கிறோம் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ டி எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ இன்ட்டு தேர்ட்டி ஃபைவ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் நாட் ஃபைவ்னு வரும் அதை போட்டோம்னா இந்த ஆன்சர் வரும் அப்படியே ஸ்டெப் பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா ஸ்டெப் போட்டோம்னா டி ஒன் வந்து முப்பத்தஞ்சுன்னு வரும் ஆனால் ஏன்னா எப்போவுமே டியோட வேல்யூவோட டி ஒன்னோட வேல்யூ அதிகமாக இருக்கணும் அதனால் என்ன பண்ணிக்கிறோம் டி ஒன் சுபி கிரேட்டர் தென் டி ஒன் அதனால் அந்த ஏழு புள்ளி இருபத்தஞ்சி டேபிள் எடுத்து முப்பத்தஞ்சுக்கு அப்புறம் என்ன வேல்யூ இருக்கோ அந்த வேல்யூவை எடுத்து போட்டுக்கிட்டோம் திரும்ப சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் வந்து டி கண்டுபிடிச்சோம் ரெண்டாம் ஸ்டெப்பில் டி ஒன்று கண்டுபிடிக்க அப்புறம் டி ஒன்று கண்டுபிடிக்க ஃபார்முலா என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் கண்டுபிடிச்ச அதே ஃபார்முலா தான் அங்கே என்ன எம் டி சிக்கல் டு பை பை சிக்ஸ்டின் டி க்யூப் டவுன்னு இருக்கும் இங்கே ஒன்று சேர்த்துக்கிறோம் எம் டி ஒன் சிக்கல் டு பை பை சிக்ஸ்டின் டி ஒன் க்யூப் டவ் அதனால் எம் டி ஒன் கண்டுபிடிக்க ஃபார்முலா பி டாட் ரூட் ஆஃப் எல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் எல்லுக்கான வேல்யூ நமக்கு தெரியும் எக்ஸுக்கான வேல்யூ நமக்கு தெரியாது அதனால் எக்ஸ் சிக்கல் டு த்ரீ டி அந்த ஃபார்முலா கண்டுபிடிச்சோம் இங்கே வந்து எல்லாத்தையும் போடும் போது டி எங்கிட்ட வச்சுக்கிட்டு கீழே உள்ள தான் மேலே போய் மேலே உள்ள கீழே வந்துடும் கண்டுபிடிச்ச ஆன்சர் வந்து முப்பத்தஞ்சு நம்ம கண்டுபிடிச்ச ஆன்சர் வந்து முப்பத்தஞ்சோட கூட இருக்கணும் ஏன்னா டி வந்து முப்பத்தஞ்சு டி ஒன்றுங்கிறது முப்பத்தஞ்சோட கூட இருக்கிறதுனால டேபிள் ஏழு புள்ளி இருபத்தஞ்சில் முப்பத்தி எட்டுன்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அடுத்து மூணாவது ஸ்டெப்பு டு ஃபைண்ட் டைமென்ஷன் பி ஒன் அண்ட் டிஎல் ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் ஆஃப் லிவர் டைமென்ஷன் கண்டுபிடிக்க அப்புறம் பிஎல்லும் டிஎல்லும் கண்டுபிடிக்க அப்புறம் இதுக்கான ஃபார்முலா என்னென்னா எம் சிக்கல் டு பிஎல் இதை கண்டுபிடிச்சி என்ன கண்டுபிடிக்கிறோம் எம் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அதுக்கான ஃபா இதுக்கான ஃபார்முலா என்னென்னா டு ஃபைண்ட் டைமென்ஷன் பிஎல் டிஎல் கண்டுபிடிக்க ஃபார்முலா டிஎல் பிஎல் ஸ்கொயர் சிக்கல் டு சிக்ஸ் எம் டவு பி இல்லை எம் இல்லை வந்து டிஎல் பிஎல் தெரியும் சிக்ஸ் மார்க் தெரியும் தெரியும் எம் தெரியாது அதனால் எம் சிக்கல் டு பிஎல் எம் கண்டுபிடிச்சிட்டோமா அப்போ என்ன பண்ணுறோம் சிக்ஸ் இன்ட்டு M டிவைடு எயிட் டி போட்டோம்னா இந்த ஆன்சர் வரும் ஏற்கனவே இங்கே டிஎல் இருக்கா ஏன்னா டிஎல் என்ன கண்டுபிடிச்சோம் டிஎல் சிக்கல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ செவன் ஃபைவ் பிஎல்னு கண்டுபிடிச்சோமா அதனால் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ செவன் ஃபைவ் பிஎல் இந்த டிஎல்ங்கிற இடத்துல ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ செவன் ஃபைவ் பிஎல் இன்டு பிஎல் ஸ்கொயர் சிக்கல் டு டுவெண்ட்டி டூ ஃபைவ் டபுள் ஜீரோனு போட்டுக்கிறோம் இப்போ பிஎல்லும் பிஎல் ஸ்கொயரும் சேர்ந்து பிஎல் கியூப் ஆயிடுச்சு இந்த த்ரீ ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ செவன் ஃபைவ் கீழே வந்துருச்சு பிஎல் கியூப் சிக்கோல்டு பிஎல் சிக்கோல்டு ஆறாயிரம் வரும் அது பிஎல் கியூப் ரூட் எடுத்தோம்னா முப்பத்தொம்பது புள்ளி பதினாலு வரும் அது நாற்பதுன்னு வச்சுக்கிறோம் அது டிஎல் கண்டுபிடிக்க வந்து அந்த கிவெண்டட் அளவு தான் டிஎல் சிக்கல் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ செவன் ஃபைவ் பிஎல் அப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ செவன் ஃபைவ் பிஎல் இன்ட்டு ஃபார்ட்டி போட்டோம்னா பதினஞ்சு எம்எம் வந்துடும் இவ்வளோ தான் இதுதான் செம்ம ஃபஸ்ட்டு டி கண்டுபிடிச்சோம் அடுத்து டி ஒன்று கண்டுபிடிச்சோம் மூணாவதாக வந்து பிஎல் டிஎல் கண்டுபிடிச்சோம் அது சிம்பிள் ஃபார்முலா தான் டிஎல் சிக்கல் டு பிஎல் ஸ்கொயர் சிக்ஸ் எம் சிக்மா பிஇ எம் சிக்கல் டு பிஎல் எம் கண்டுபிடிச்சோம் அப்படியே போட்டு வந்தோம்னா செம்ம முடிஞ்சிருச்சு இது ஒரே ஒரு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் டிஎல் பிஎல் ஸ்கொயர் சிக்கல் டு சிக்ஸ் எம் பை சிக்மா பிஇ இல்லை வந்து எல